Este jueves se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión convoca a la Cámara de Diputados a realizar un periodo de sesiones extraordinarias, cuya apertura será el martes 16 de julio a las 11 horas. Entre los temas que serán discutidos en este periodo destaca la reforma constitucional en materia de disciplina financiera de estados y municipios y la conclusión del proceso de selección del consejero del Instituto Federal Electoral. La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó de manera unánime el dictamen que adiciona una fracción al artículo 73 de la Constitución, con el objetivo de facultar al Congreso para que expida una ley general en materia de registros públicos inmobiliarios de las entidades federativas y catastros municipales. El dictamen aprobado será discutido en el periodo extraordinario que inicia el martes 16 de julio. Con el objetivo de reforzar medidas que permitan garantizar la vida, integridad, libertad y seguridad de los periodistas y personas defensoras de derechos humanos, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhortó a las entidades federativas a dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 46 de la ley en la materia y firmen los convenios de cooperación con el gobierno federal. Este 11 de julio se celebra el Día Mundial de la Población, el cual fue establecido por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en 1989 y cuyo objetivo es tomar conciencia sobre las temáticas globales demográficas. De acuerdo con el Consejo Nacional de Población, en México hay 118.395.054 habitantes, de los cuales 51% son mujeres y 49% hombres. En Brasil dio inicio una huelga general que hasta el momento mantiene 37 carreteras bloqueadas. Los principales impulsores del paro son las asociaciones sindicales de los sectores del transporte, metalúrgico y bancario.